നമസ്കാരം ഹൈറേഞ്ച് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ എച്ച് സി എൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളികൾ സ്റ്റേഷൻ എസ് എൻ ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇടുക്കിയിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി യെല്ലോ അലർട്ട് പതിനാറാം തീയതി ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതോണിയിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം പേരിന് മാത്രം നൽകി കെടുതിക്കിരയായവരെ സർക്കാർ വഞ്ചിച്ചെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എ ഇന്ന് ശിശുദിനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ജന്മദിനം രാജ്യമെന്നും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു കട്ടപ്പന സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടെ പീപ്പിൾസ് ബസാർ ആക്കി ഉയർത്തി പീപ്പിൾസ് ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ പതിനാറിന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർവഹിക്കും നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ കേരളത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇടുക്കിയിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി യെല്ലോ അലർട്ടും പതിനാറാം തീയതി ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു മധ്യപടിഞ്ഞാർ മധ്യകിഴക്ക് തെക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലായി രൂപപ്പെട്ട ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം കേരളത്തിലും ശക്തമോ അതിശക്തമോ ആയ മഴയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മുതൽ ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ടും നവംബർ പതിനാറിന് കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ടുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനാറിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം പേരിന് മാത്രം നൽകി കെടുതിക്കിരയായവരെ സർക്കാർ വഞ്ചിച്ചെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് എം എൽ എ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചെറുതോണിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നവകേരള സൃഷ്ടി എന്നുള്ള ഭംഗിയായ ഒരു പദപ്രയോഗമല്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേരും ഒന്നാമത്തെ പ്രയോഗി വീടുകൾ തകർന്നവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാഗികമായി തകർന്ന വീടുകൾ വേറെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇവർക്ക് സഹായം കിട്ടാൻ പോകുന്നു പ്രളയ ദുരിതത്തിനിരയായവർക്ക് സർക്കാർ സഹായം വേഗത്തിൽ നൽകുക തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി നിർമ്മിക്കുക കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർഷകർക്ക് അനുകൂല നിലപാടുകൾ ഉടൻ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിഷേധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കങ്ങൾ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും നിലപാടുകൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ ഷാജി കാഞ്ഞമല അലക്സ് കോഴിമല പ്രൊഫസർ കെ എ ആന്റണി ഷൈനി സജി എ ഒ അഗസ്റ്റിൻ എം മോനിച്ചൻ ജിൻസൺ വർക്കി രാജു തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ശിശുദിനം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊൻപതാം ജന്മദിനം രാജ്യമെങ്ങും വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു വീണ്ടും ഒരു ശിശുദിനം കൂടി വരവായി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനാല് ശിശുദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു നെഹ്റു അതിനാലാണ് ഈ ദിവസം ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത് ചാച്ചാജി എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ നെഹ്റു ഇന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദിനാചരണം കൂടിയാണ് ശിശുദിനം കുട്ടികളെ ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്ന ചാച്ചാജിക്ക് നാളെ രാജ്യത്തെ നയിക്കേണ്ടത് അവരാണെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടരുതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കിയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടിമുടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടത്തിയും പുതുതലമുറയെ നല്ല ഭാവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ചുയർത്തി കുട്ടികൾ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ചാച്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ പതിനാലിന് അലഹബാദിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലും പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാനാവാത്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് മെയ് ഇരുപത്തിനാലിന് അദ്ദേഹം നാം വിട്ടുപിരിഞ്ഞെങ്കിലും നെഹ്റുവിന് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ മരണമില്ല ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വിപുലമായ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ നടന്നു വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നടന്ന ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കട്ടപ്പന ഓസാന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ കട്ടപ്പന വള്ളക്കടവിലുള്ള സ്നേഹസദൻ സന്ദർശിച്ചു എസ് പി സി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ഹോം എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേഡറ്റുകൾ സ്നേഹസദനിലെത്തിയത് സമൂഹത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ നേർധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി എസ് പി സി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അറ്റ് ഹോം സ്നേഹസദനിലെത്തിയ കേഡറ്റുകളെ മദർ സുപീരിയർ സിസ്റ്റർ ഇൻഫന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സും അന്തേവാസികളായ കുട്ടികളും ചേർന്ന് ബാൻഡ്മേളത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു ഈ ലോകത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആർജവമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ഈ സമയം ഏറെ നല്ല സമയമായിട്ടും ഏറെ മൂല്യമുള്ള സമയമായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണുന്നു കട്ടപ്പന സി ഐ വി എസ് അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലെത്തിയ എസ് പി സി കേഡറ്റുകൾ സ്നേഹസദനിലെ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾ സമാഹരിച്ച വിവിധതരം ഉപഹാരങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും ധനസഹായവും നൽകി കേഡറ്റുകൾ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം സ്നേഹസദനിലെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ച് ശിശുദിനാഘോഷം വേറിട്ട അനുഭവമാക്കി പുളിയൻമല കാർമൽ സി എം ഐ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ നയിച്ച അസംബ്ലിയോടെയാണ് ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് അധ്യാപകരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് നവ്യാനുഭൂതി പകർന്നു ഒന്നു മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം നടത്തി കരകൌശല വസ്തുക്കൾ നിശ്ചല മാതൃകകൾ പ്രവർത്തന മാതൃകകൾ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത കാഴ്ച വസ്തുക്കൾ ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ കാഴ്ചക്കാരിൽ വിനോദവും വിജ്ഞാനവും പകർന്നു ദുരിതാശ്വാസ സമാഹരണാർത്ഥം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നടത്തിയ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നടത്തിയ ഹൊറർ ഹൌസും ശിശുദിനാഘോഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സേവന സന്നദ്ധതയ്ക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും കുട്ടികളും പങ്കാളികളായ പട്ടം പറത്തൽ മത്സരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി കട്ടപ്പന ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൽ ശിശുദിനം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു പ്രസംഗം കവിത പ്രത്യേക ക്വിസ് പരിപാടി ഗാനാലാപനം ദൃശ്യാവിഷ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ചാച്ചാജിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ശിശുദിന സന്ദേശം മറ്റു കുട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചു മേരിഗിരി മരിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തങ്കമണിയിൽ നടത്തിയ ശിശുദിന റാലി തങ്കമണി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോസഫ് തോമസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സി വി വർഗീസ് സന്ദേശം നൽകി വണ്ടിപ്പെരിയാർ വാളാടി സെന്റ് മാത്യു സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം നടന്നു അഴുത ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷാജി പൈനാടത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം എം ഗണേശൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചാച്ചാജിയുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് ശിശുദിന സന്ദേശ പ്ലക്കാർഡുകളും എന്തി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ടൌണിൽ ശിശുദിന റാലി നടന്നു റാലിക്ക് ശേഷം കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിപ്പെരിയാർ എസ് എൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളെ വിവിധ പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങൾ അണിയിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്നും ശിശുദിന റാലി നടന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ച റാലി വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാത്തിക്കുടി കൊന്നത്തടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലും അങ്കണവാടികളിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ ശിശുദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മുരിക്കാശ്ശേരി മൂങ്ങാപ്പാറ എൺപതാം നമ്പർ അങ്കണവാടിയിൽ നടന്ന ശിശുദിനാഘോഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുനിത സജീവ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ സന്ദർശനവും നടത്തി പണിക്കൻകുടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിനാഘോഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നോബൽ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പണിക്കൻകുടി ടൌണിലേക്ക് ശിശുദിന റാലിയും നടന്നു കട്ടപ്പന മേഖലയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം നടന്നു ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ ശ്രദ്ധേയമായി കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു ചാച്ച നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭാരതാംബ എന്നീ വേഷവിധാനങ്ങളോടുകൂടിയ റാലി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ
ഒപ്പം ശിശുദിന സന്ദേശവും നൽകി സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് റോസമ്മ ഞള്ളാനി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സജി സാമുവൽ ലോക്കൽ മാനേജർ സിസ്റ്റർ ടിൻസി പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാബുസ് കരിയ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കട്ടപ്പന എസ് എൻ ജംഗ്ഷൻ അംഗനവാടിയിലെ ശിശുദിനാഘോഷം കട്ടപ്പന നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ജിജി എം സാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികളുടെ റാലിയും തുടർന്ന് കലാകായിക മത്സരങ്ങളും നടന്നു കമ്മിറ്റി അംഗം ആന്റണി കൊയ്പ്രം ടി ഡി കമലാസനൻ അംഗനവാടി ടീച്ചർ ടി എ രുക്മിണി സുജാത കെ എസ് ലിസി ജെയിംസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി രക്ഷകർത്താക്കളും പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന ഓക്സിരിയം സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം നടന്നു അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു മാനേജർ സിസ്റ്റർ ഷീന ജേക്കബ് പ്രിൻസിപ്പൽ സോഫി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന വെള്ളയംകുടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നാം നമ്പർ അംഗനവാടിയിൽ ശിശുദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് നടന്നത് എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അബ്ദുൾ സലാം ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കൌൺസിലർമാരായ പി ആർ രമേശ് മഞ്ജു സതീഷ് എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് അമ്മക്കുട്ടി ലതിക കെ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കാഞ്ചിയാർ നരിയമ്പാറ മന്ദം മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂളിലും ശിശുദിനാഘോഷം നടന്നു കുട്ടികൾ വിവിധ വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ശിശുദിന റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു മധുക്കുട്ടൻ റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഉപ്പുതറ ഒ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വിപുലമായ ശിശുദിന പരിപാടികൾ നടന്നു ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഭാരത ശില്പികൾ കുട്ടികളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ നല്ല ഭാരത ശില്പികളായി മാറുകയുള്ളൂവെന്നും കെ സത്യൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഉപ്പുതറ ഒ എം എൽ പി സ്കൂളിൽ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് ശിശുദിന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ നിന്നും ആശുപത്രി പടിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ ശിശുദിന റാലി നടത്തി കുട്ടികൾ വേഷപ്രച്ഛനരായാണ് റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഭാരതാംബയും കർഷകരുമെല്ലാം ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും എത്തിയതോടെ ശിശുദിന റാലി ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി മാറി പായസവും മധുര പലഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു റാലിക്ക് ശേഷം നടന്ന യോഗത്തിൽ സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോൺ പനച്ചിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സാജു പോൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് കട്ടകയം ജോമി ജോസഫ് ഗ്രേസ് തോമസ് മുൻ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ലാലി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കട്ടപ്പന സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളോടെ പീപ്പിൾസ് ബസാറാക്കി ഉയർത്തി പീപ്പിൾസ് ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ പതിനാറിന് പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ നിർവഹിക്കും കട്ടപ്പന പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് ഈ നിർവചത്ത് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിക്ക് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ വിപുലമായ സൌകര്യങ്ങളോടെ ആറ് ഷട്ടറുകളിലായാണ് സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾസ് ബസാർ ആരംഭിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന ഗുരുമന്ദിരം റോഡിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ പരിമിതമായ സൌകര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി സപ്ലൈകോ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്നത് രണ്ട് ബില്ലിംഗ് കൌണ്ടറുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പുറമെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ കാഞ്ചിയാർ ഇരട്ടയാർ പുളിയൻമല ആനവിലാസം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഉത്സവ വിപണി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരുടെ നീണ്ട നിര പ്രധാന റോഡ് വരെ എത്തുകയും ഇത് പലപ്പോഴും ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സപ്ലൈകോ പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ശാശ്വത പരിഹാരമാകും 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു മാസം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയിലധികം വിറ്റുപരവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് പകരം ലാഭം മാർക്കറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും എന്ന പേര് മാറ്റി സപ്ലൈ കോയുടെ പീപ്പിൾസ് ബസാറാക്കി മാറ്റുകയും അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ സപ്ലൈ കോയുടെ തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ തന്നെ പിന്നെ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ അടക്കം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഭൗതിക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം പതിനാറാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി സഖാവ് പി തിലോത്തമനാണ് ആ പിന്നെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രതിമാസം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിറ്റുവരവ് വരുന്ന സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളാണ് പീപ്പിൾസ് ബസാറുകളായി ഉയർത്തുന്നത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലെ പീപ്പിൾസ് ബസാറിൽ നാല് ബില്ലിംഗ് കൌണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കും നിലവിലുള്ള സപ്ലൈകോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പഴം പച്ചക്കറി വിപണി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കയർഫെഡ് മിൽമാ സ്റ്റാളുകളും ബസാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമായി സപ്ലൈകോ പീപ്പിൾസ് ബസാർ ആരംഭിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിലെത്താനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി തിരികെ പോകാനും കൂടുതൽ സൌകര്യപ്രദമാണ് പീപ്പിൾസ് ബസാറിന്റെ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ കാഞ്ചിയാറിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മാവേലി സ്റ്റോർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാക്കി ഉയർത്തി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനാറാം തീയതി നടക്കുമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ കാഞ്ചിയാർ പള്ളിക്കവരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന മാവേലി സ്റ്റോറാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാഞ്ചിയാർ ടൌണിന് സമീപമുള്ള പടന്നമാക്കൽ ബിൽഡിംഗ്സിൽ പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും പതിനാറാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ നിയന്ത്രിത വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ടാണ് മാവേലി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുകയാണ് കയർഫെഡിൻ്റെതായ ഒരു സെൻറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഷോപ്പിനകത്ത് കയറി വ്യക്തിപരമായി എടുക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തൃതിയിലാണ് പുതിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശബരി മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ ജോയിസ് ജോർജ് എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാത്യു ജോർജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാരി ജയകുമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ വി ആർ ശശി സുഷമ ശശി തങ്കമണി സുരേന്ദ്രൻ കെ എം ബിനു സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി ജി കലേഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുരിക്കാശ്ശേരി മൂങ്ങാപ്പാറയ്ക്ക് സമീപം ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു സേനാപതി സ്വദേശി നടുക്കരോട്ട് രാമേന്ദ്രനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് കള്ളിപ്പാറയിൽ നിന്നും മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് വരികയായിരുന്ന ബൈക്ക് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സേനാപതി സ്വദേശി രാമേന്ദ്രൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കാണ് മറിഞ്ഞത് മൂങ്ങാപ്പാറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വളവിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കത്തിൽ ബൈക്കിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ജോലിക്കാരനായ ഇദ്ദേഹം കള്ളിപ്പാറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്നും മുരിക്കാശ്ശേരിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മുരിക്കാശ്ശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ തൊടുപുഴയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ച് കാറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഉപ്പുതറ മാറ്റുതാവളം പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ജെറിൻ ഹീബറിന്റെ കാറിന് പിന്നിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിച്ചത് ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഉപ്പുതറയ്ക്കും പരപ്പിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപകടം നടന്നത് ഗതാഗത കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിന് പിന്നിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കാറിന്റെ ബോണറ്റും പിൻഗ്ലാസും തകർന്നു പരപ്പിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറിൽ ഉപ്പുതറയിൽ നിന്നും കുമിളിക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സാണ് ഇടിച്ചത് ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ
പതിനെട്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നാല് മുപ്പതിന് കേരള ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം നിർവഹിക്കും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത സഹായമിത്ര മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തും ഹോസ്പിറ്റലർ സഭയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിൻസിന്റെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ബ്രദർ യാങ്ക ശർമ്മ അധ്യക്ഷനായിരിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ഈ സമയത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുർബാന മൂന്ന് മണിയായിരുന്നു അത് രണ്ടരക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനവും അതായത് ഈ ജൂബിലിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നമ്മുടെ അഞ്ചരയെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് നാലരയ്ക്ക് ആക്കിയ ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ആദരണനായ ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെയും നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിവാഹം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന്റെയും ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടക്കും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ രണ്ടായിരം പേരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഗവർണർക്കൊപ്പം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് നാനൂറ് പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കും ആശുപത്രിയുടെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകളിലും നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ ഗ്രൌണ്ടിലും സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിലുമായാണ് പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നാനൂറ് പേർക്കാണ് ഇരിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ ആശുപത്രിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ പുറത്തുനിന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് പ്രത്യേകം സീറ്റുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ആശുപത്രിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പാർക്ക് ഫ്രണ്ടിലുമാണ് അതുപോലെ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് ഫ്രണ്ടിലും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിക്ക് മുൻപിലും ദേവദാസൻ ബ്രദർ ഫോർത്തുനാത്തൂസിന്റെ കബറിടത്തിന് മുമ്പിലുമായി പ്രത്യേക പന്തലുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണെന്നും ആശുപത്രി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ബ്രദർ വിൻസൺ കൊച്ചാങ്കുന്നേൽ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ബ്രദർ ആന്റണി പാലമറ്റം ജനറൽ മാനേജർ ജേക്കബ് കോര പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ ജോസ് വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ദൈവദാസൻ ബ്രദർ ഫോർത്തുനാത്തൂസിന്റെ പതിമൂന്നാം ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകൾക്ക് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രി ചാപ്പലിൽ തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ശ്രാദ്ധാചരണം നടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലർ ബ്രദേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ജോൺ ഓഫ് കോട്ട് സഫാംഗവും ഹൈറേഞ്ചിലെ പാവങ്ങളുടെ വില്ലച്ചനുമായ ദേവദാസൻ ബ്രദർ ഫോർത്തുനാത്തൂസിന്റെ പതിമൂന്നാമത് ശ്രാദ്ധാചരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കബറിടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുമായി നിരവധി വിശ്വാസികളാണ് എത്തുന്നത് ശ്രാദ്ധാചരണം തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ ഹൈറേഞ്ചിലെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നും നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയത് ശ്രാദ്ധാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രി ചാപ്പലിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്ന ആഘോഷമായ പരിസ്ഥ കുർബാനയ്ക്ക് ഇടുക്കി രൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ചർ ഫാദർ ജോസ് പ്ലാച്ചിക്കൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തുടർന്ന് കബറിടത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് ശ്രാദ്ധാചരണം നടക്കുന്നത് ഇരുപതാം തീയതി വരെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സെന്റ് ജോൺസ് ചാപ്പലിൽ വിശ്വ കുർബാനയും തുടർന്ന് കബറിടത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കും പതിനെട്ടാം തീയതി രണ്ടു മണിക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത സഹായമെത്തരാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ കബറിടത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയും തുടർന്ന് രണ്ടു മുപ്പതിന് ആഘോഷമായ വിശ്വ കുർബാനയെ അർപ്പിക്കും അനുസ്മരണ ദിനമായ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മൂന്ന് മണിക്ക് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോണ ദേവാലയത്തിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത വികാരി ജനറൽ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ പഴയ പറമ്പിൽ വിശ്വ കുർബാന അർപ്പിക്കും തുടർന്ന് കബറിടത്തിങ്കിലേക്ക് ആഘോഷമായ ജവമാല പ്രദേശങ്ങളും നടക്കും ജവമാല പ്രദേശം കബറിടത്തിലെത്തിയ ശേഷം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടക്കും ഇന്നലെ നടന്ന ശ്രാദ്ധാചരണ പരിപാടികൾക്ക് പോസ്റ്റ്ലേറ്റർ ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് മണ്ണാപറമ്പിൽ സുപ്പീരിയർ ജനറൽ സിസ്റ്റർ മേഴ്സി തോമസ് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറാനപ്പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്തനാട്ട് സഹവികാരി ഫാദർ ഇമ്മാനുവൽ മംഗന്താരം അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജെറിൻ നടക്കൽ ബ്രദർ ആന്റണി പാലമറ്റം തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാതല കലോത്സവം വെളിയാങ്കുടി സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു കട്ടപ്പന നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അ
പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്പുകൾ മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിത വിജയം നമുക്ക് നേടുവാൻ സാധിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പല വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ളത് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പരമായിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ മാത്രമല്ല ജീവിത വിജയത്തിൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള വിദ്യകൾ അഭ്യസിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചെയർമാൻ ബെന്നി കല്ലൂപുരിയിടം യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ഇ ഒ ഇൻചാർജ് ഷാജിമോൻ കെ ജെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ ജിജി ജോർജ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ജോസഫ് മാത്യു റജി നടുവത്തേടത്ത് ഫാദർ ജോസഫ് വട്ടപ്പാറ റെന്നി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളും ഇരുപത്തിനാല് ഹൈസ്കൂളുകളുമാണ് മത്സരത്തിനുള്ളത് പത്ത് സ്റ്റേജുകളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സെന്റ് ജോർജ് പാരിഷ്കാലാണ് പ്രധാന വേദി സംസ്ഥാന പാത തകർന്ന് യാത്ര ദുർഘടമായി റോഡ് തകർന്നിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും പി ഡബ്ല്യു ഡി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ദിനംപ്രതി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന റോഡിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് മണ്ഡലകാലത്തിന് ദിവസങ്ങൾ അവശേഷിക്കുമ്പോഴും റോഡിന്റെ കുഴികൾ നികത്താൻ പോലും പീഡിപ്പുടി അധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആന്ധ്ര കർണാടക തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി അയ്യപ്പഭക്തരുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇനി മുതൽ ഇതുവഴി കടന്നുവരുന്നത് റോഡിലെ കർത്തങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതും പതിവാണ് കൂടാതെ നിരവധി അപകടങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലോഡുമായിട്ട് വന്ന വായി കട്ടറി വെട്ടിച്ചിട്ട് അത് തലേങ്കുതി മറിഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് കൂടി അത് അത് പൊക്കി കയറ്റി നോർത്ത് വിട്ടത് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വഴുന്ന വണ്ടികൾ ചെറിയ കാറുകളെല്ലാം ഈ കുഴി വന്ന് ചാടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയെല്ലാം അടിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ ഹൗസിംഗ് എല്ലാം പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ നിരവാന്തരം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ശബരിമല സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ നിർമ്മാണം പോലും ആരംഭിക്കില്ല ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം വാങ്ങി ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്ന പീഡപ്പെട്ടി അധികാരികൾ നാടിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട് ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ തകർന്നു റോഡ് ശോച്യാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉപ്പുതറ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പ്രളയം കഴിഞ്ഞതോടെ ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ എല്ലാം തന്നെ തകർന്ന് യാത്ര ദുരിതത്തിലായി മാറി കാൽനിര യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായിട്ടും റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുവാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു റോഡ് പോലും ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ല ടെൻഡർ നടപടികൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഇനിയും പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം അടിയന്തരമായി ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ റോഡുകളും ടാറിങ്ങോ മറ്റ് വർക്കുകളോ ചെയ്ത് വാഹന യാത്രയ്ക്കും മറ്റ് യാത്രയ്ക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ പണികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും 
അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുപ്പതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശക്തമായ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതും ആണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പതിമൂന്ന് റോഡുകൾ അടിയന്തരമായി നിർമ്മിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകടയിൽ നാമജപ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് ആറുമണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയായിരുന്നു നാമജപ സദസ് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നാമജപ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ചിയാർ കക്കാട്ടുകടയിലാണ് നാമജപ സദസ് നടത്തിയത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഭജനയും ഭക്തിഗാനാലാപനവും നടന്നു കക്കാട്ടുകട ടൌണിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വേദിയിൽ നടന്ന നാമജപ സദസ്സിലും ഭജനയിലും നിരവധി അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് പങ്കെടുത്തത് വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച നാമജപ സദസ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് സമാപിച്ചത് പരിപാടിയിൽ കർമ്മസമിതി ഭാരവാഹികളായ ജിജികുമാർ സനീഷ് കുമാർ സുഭാഷ് വി എസ് കിഷോറൻ കുമാർ സാബു കേളൻപുരിയിടം സനൽ സഹദേവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ ഉപ്പുതറ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന വയോജന വാരാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിപ്പ വൈറസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് അതിവേഗം കരകയറാനായത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും വയോജനങ്ങളാണ് ഇന്നുള്ളതെന്നും കെ സത്യൻ പറഞ്ഞു വയോജനങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാനുള്ള പരിശീലനമാണ് നൽകിയത് ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നും പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വയോജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി രാവിലെ പത്തു മണി മുതലാണ് പരിശീലന ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത് ക്ലാസിൽ നിരവധി വയോജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കെ ഇ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആഷ തോമസ് ഡയറ്റീഷ്യൻ സുമി അനീഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോയിമോൻ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ മനു സോമൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കട്ടപ്പന നഗരസഭ കുടുംബശ്രീ ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നവസംരംഭകർക്കുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത് നഗരസഭ സിറ്റി മിഷൻ മാനേജർ മധു സോമൻ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഗ്രേസ് മേരി ടോമിച്ചൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷൈനി ജിജി എൻ യു എൽ എം ഭാരവാഹികളായ സ്നേഹ സണ്ണി ഷിനുമോൾ ജോർജ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകും ഇടുക്കി കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ ട്രെയിനിംഗ് ടീം അംഗങ്ങളായ ഡാലിയ തോമസ് ജലജ ഷാജി എന്നിവർ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും ഉപ്പുതറ സെന്റ് ഫിലോമിന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഉപ്പുതറ സെന്റ് ഫിലോമിന സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രമേഹ ദിനാചരണം നടന്നത് ഉപ്പുതറ സെന്റ് ഫിലോമിന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക പ്രമേഹ രോഗ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ വിപുലമായ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായതും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ പ്രമേഹ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രമേഹ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഉപ്പുതറ ടൌണിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ റാലി സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി മാർട്ടിൻ ജോസഫ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഉപ്പുതറ പാലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ടൌൺ ചുറ്റി പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിച്ചു 
റാലിയെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ സൌജന്യ പ്രമേഹ നിർണയ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൂറുകണക്കിന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹരോഗ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെട്ടു പരിപാടികൾക്ക് അധ്യാപകരായ സജിൻസ് കറിയ സാബു കെ സി ബെർളി മാത്യൂസ് അനിമോൾ പി ജോസഫ് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരായ ജെഫിൻ അശ്വിൻ വിശാൽ ജോൺസൺ കണ്ണൻ റോബിൻ എയ്ഞ്ചൽ ബോണിയ നന്ദന സാന്ദ്ര ദേവിക ആൻമേരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെടുങ്കണ്ടം തേഡ് ക്യാമ്പ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ആഹാരക്രമം രൂപപ്പെടുത്തി ബ്രെഡിന് പകരം പുട്ടും പയറും പപ്പടവുമാകും ഇനി രോഗികൾക്ക് നൽകുക പോഷകാംശം തീരക്കുറവുള്ള മൈദ പോലെയുള്ളവ ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നെടുങ്കണ്ടം തേഡ് ക്യാമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കല്ലാർ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ആഹാരക്രമം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ബ്രെഡ് പോലെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കി പുട്ട് അടക്കമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആരിഫ അയൂബ് നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ആഹാരം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സെമിനാർ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ലതാചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു യോഗത്തിൽ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉഷ കെ പുതുമന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആയുഷം പദ്ധതി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിത ബേബി സെമിനാർ നയിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ആശുപത്രി വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ചിയാർ ലെബ്ബക്കട ജെ പി എം കോളേജിൽ യു എൻ എ യുടെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആരംഭിച്ചു യു എൻ എ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസർ ഷാജി സി തോമസ് പുതിയ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അക്കാദമിക് വിഭാഗമാണ് യു എൻ എ ഐ ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ജെ പി എം കോളേജിലെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് നടന്നത് ചടങ്ങിൽ വെച്ച് യു എൻ എ ഐയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടന്നു തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ തരം സെമിനാറുകളും വിദ്യാഭ്യാസ അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകളും ചാപ്റ്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കും ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ കെ എം മാത്യു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ലിറ്റോ സജീവ് തോമസ് സാന്ദ്ര തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് സൌജന്യമായി കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഉപ്പുതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൃദ്ധരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് പാവപ്പെട്ടവരായ കിടപ്പ് രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സത്യൻ പറഞ്ഞു അത് ഓരോ വാർഡിലും ഏറ്റവും പ്രായവും കിടപ്പ് രോഗികളുമായ പത്ത് പേരെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അതൊരു ഉപകാരപ്രദമാകാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ എല്ലാ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷത്തെ വാർഷിക ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കട്ടിലിനായി ഫണ്ട് നീക്കിവെച്ചത് ഒരു വാർഡിൽ പത്ത് പേർക്ക് വീതമാണ് കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തത് കട്ടിൽ വിതരണത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുതറ കൃഷിഭവന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചാണ് കട്ടിലുകളുടെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീലാരാജൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സജി ടൈറ്റസ് ജി ഷാജി ബിജു പോൾ ആർ പെരുമാൾ ഗീത അജിയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കട്ടപ്പനയിൽ റോഷ്നിയാസ് ലേഡീസ് വേൾഡ് എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോനാപ്പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്തനാട്ട് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന റോസ്നിയാസ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആന്റ് ടെയ്ലറിംഗ് എന്ന സ്ഥാപനം ആധുനിക രീതിയിൽ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടെ റോസ്നിയാസ് ലേഡീസ് വേൾഡ് എന്ന പേരിലാണ് കട്ടപ്പന ഗുരുമന്ദിരത്തിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നവീകരിച്ച ഷോറൂമിന്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മം കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് ഫെറന പള്ളിവികാരി ഫാദർ ജേക്കബ് ചാത്തനാട്ട് നിർവഹിച്ചു ആദ്യ വിൽപ്പന വീന സാജുവും ക്രിസ്റ്റൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമ ഷിജി ആദ്യ വിൽപ്പന ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ചെയ്തു ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ഫേഷ്യൽ സ്മൂത്തനിങ് ഹെയർ സ്പാ തുട
കേരള കോൺഗ്രസ് ബി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പതിനെട്ടാം തീയതി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തൊടുപുഴ റെസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ചേരും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ജയൻപിള്ള അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന യോഗം പാർട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പോൾ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാബു മുട്ടത്ത് അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പഴമയുടെ കാൽപ്പാടുകളെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള ഇടമായിരുന്നു ഇടുക്കി പഴയരിക്കണ്ടം സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ശിശുദിനാഘോഷം പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുകയായിരുന്നു ഈ ശിശുദിനാഘോഷം ഇലക്കുമ്പിളിൽ കോരിക്കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി ഭക്ഷണം വിളമ്പി പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകർന്ന ഒരു ശിശുദിനാഘോഷം പഴയരിക്കണ്ടം സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ശിശുദിനാഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പുറത്തെ പഴമയുടെ കാൽപ്പാടുകളെ അനുസ്മരിക്കാനുള്ള ഒരിടമായി മാറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സ്കൂൾ പി ടി എയും ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്തപ്പോൾ ജില്ലയിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ശിശുദിനാഘോഷമായി മാറി പഴയരിക്കണ്ടം സ്കൂളിലേത് ഇടുക്കിയുടെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുടെയും പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർഷിക വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെയും പ്രദർശനമൊരുക്കിയാണ് കുട്ടികളുടെ ദിനം സ്കൂള് ഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചത് സ്കൂളിലൊരുക്കിയ പ്രദർശന സ്റ്റാളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നത് പഴമയുടെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളായിരുന്നു കലപ്പ അളവുകൊട്ട വാലൻകുട ചെമ്പുകലം കൽച്ചട്ടി മീൻകൂട ഇടങ്ങഴി മുളകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തവി മെഴുകുതിരി സ്റ്റാൻഡ് കപ്പുകൾ ചിരട്ടത്തവി ഈറ്റ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പുട്ടുകുറ്റി എന്നിവയും പ്രദർശന സ്റ്റാളുകളിലെ വേറിട്ട പ്രദർശന വസ്തുക്കളായിരുന്നു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളായ മരച്ചീനി ആകാശവെള്ളരി വിവിധയിനം മുളകുകൾ മരത്തക്കാളി മണിത്തക്കാളി തുടങ്ങിയവയും പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളുമായാണ് പഴയരിക്കണ്ടം സർക്കാർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശിശുദിനാഘോഷങ്ങൾക്കായി സ്കൂളിലെത്തിയത് വിദ്യാലയത്തിന്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ് മുറികളിലായി ഒരുക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനത്തിൽ നൂറിലധികം വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പുരാതന വസ്തുക്കളായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ആറന്മുള കണ്ണാടി മുതൽ പഴമയുടെ നാണയങ്ങൾ വരെ പ്രദർശന വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കാൽഭരണി കാഞ്ഞിരത്തിന്റെ തടിയിൽ തീർത്ത ഔഷധപ്പെട്ടി എന്നിവ പഴമയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി പ്രദർശന സ്റ്റാളുകളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടി തൂക്കുവിളക്കുകൾ ഇടിയുരല് ഇറച്ചിക്കട്ടര് ചമ്മന്തിപ്പലക പഴയ റേഡിയോ കടകോല തുടങ്ങിയവയും പുരാവസ്തുക്കളുടെ പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുറ്റടി സ്പൈസസ് പാർക്കിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ട്രഡീഷണൽ ഏലക്കാലയില വിവരം ആകലോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വന്നത് അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് വിൽപ്പന നടന്നത് അൻപത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കൂടിയ വില ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ശരാശരി വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കട്ടപ്പന കമ്പോളം കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഏലം കൂടിയ വില ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ശരാശരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കാപ്പിപ്പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഗ്രാമ്പൂ എഴുന്നൂറ് രൂപ കൊക്കോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ റബ്ബർ നൂറ്റി പതിനേഴ് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി വിപണി സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് അറുപത് രൂപ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ലോകോത്തര കമ്പനികളുടെ ചെരുപ്പുകൾ ഷൂസുകൾ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ ബാഗുകൾ ട്രോളുകൾ 
ग्राउंड बोर्स एयर पोलिस स्टेशन एस एम बिल्डिंग कटपना नवंबर पदल कन मा सावस्था निरीक्षण केन्द्र इंजाम तीय यो अलर्ट पाम तीय ओर अलर्ट्रस इ जिला कमिटी नेतृत्व चेरदोणी की प्रतिषेध कूटायम प्रलय दुरीश्वास पेरी नल्कि कड़ुतिरवे सरकार वंजिचर वर्किंग चर्मा पी जे जोसफ् एम एल इन शिशुदिन इंड प्रथम प्रधानमंत्री जवहरला नेहु जन्मदिन राज्यम विपुल आघोषु कटपन सप्लेको सूपर्मार्ट कूड़ल सौकर्यो पीप्स बसा उयर्ती पीप्स बसा उद्घाटन नवंबर पदुवण वकुपमंत्री पी तिलोत्म निर्वह